വെൽക്കം ടു ഷിനൂസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രധാന ഒരു കറികളിൽ ഒന്നായ പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല അര കിലോ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ മൂക്ക് ഭാഗവും തൊലിയും ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസുകളാക്കി കഴുകി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് വേവിക്കാനായിട്ടിടാം നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞതിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അത് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നന്നാവില്ല കറി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് അത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുക ഒറ്റൊരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഈ അര കിലോ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു മുറി നാളികേരം നമ്മൾ ചിരകി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി നാളികേരം പകുതി നാളികേരം ഞാൻ ചിരകി എടുത്തു ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യുമൻ സീഡ് അതും ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും ഒരു പിഞ്ച് പച്ച ഉലുവ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് വേണ്ടത് അതൊരു രണ്ട് തവിയും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതാകാൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ വെന്തു നന്നായി വെന്തു അപ്പോൾ അതാ നന്നായി അര അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ വെന്ത പൈനാപ്പിൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ അരച്ച അരപ്പ് അതിൽ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവാതാണ് നല്ല മഞ്ഞ കളർ തന്നെയാണ് കുറച്ച് തൈര് കുറവ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയായി നിങ്ങളുടെ മധുരം കുറവുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി കുറുക്കി വറ്റിച്ചു വരണം നന്നായി കുറുകി വറ്റിക്കുക ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയൊരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടു നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉലുവ അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവയും കടുകും നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി താളിക്കുക നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല പൈനാപ്പിൾ കറി എളുപ്പമാണ് കണ്ടില്ലേ അധികം ചാറുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇലയിൽ വിളമ്പുന്നതായതുകൊണ്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാവും അപ്പം നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അപ്പം നാളത്തെ ഓണത്തിന് ഇത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്